Hi guys, in the video, we will see DC generator related example 4. Okay, example 4. Already, we will DC generator uh, important form lines to our video post on our channel. That is why three examples already on our channel. So, in the particular example, Parker uh, Munadi, please. Everyone visit the important formula for DC generator. And the uh, particular video path to either can you one thing in the video easier in the particular problem thing on the two easier project. So we will get into the problem first to shun wound DC generators to shun wound DC generators are connected in parallel or connected in parallel. To supply a load of 500 amps, supply a load of 500 amps. So, in the particular problem, on the parallel operation of DC generators, parallel operation of DC generators, on the topic kill over the, but do a parallel operation either kaha po onu. If on the pathing in the circuit parangle, or load, inga on the or load connect pane kinga, chariya, or electrical load, electrical load. In the load, for example, 400 amps current is 400 load current is 400 amps. And the generator is 200 amps. Generate this is 200 amps. Generate this is 200 amps. So, in the end, generator is the same. 400 amps. This is voltage source. This is the voltage source. The voltage source is the same. 400 amps. Current on the supply panel. So, this is the parallel operation. So, one particular machine is the load of the power 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 each machine, in the machine, in the case of the DC generator, use the shunt to wound DC generator. The machine is armature resistance. The identical machine, so the armature resistance is the same. The field resistance is 60 ohm. EMF is different. The EMF is 600 volt. The EMF is induced EMF, 640 volt. So, if the machine is the same, End machine individual. What, what power does each machine supply? Chariya. What power does each machine? So, tani tani ketrikang. Over machine ho yevola wo power ande supply panno. Abdin soli ketrikang. Chariya. So, the circuit diagram first ne inge careful a varanjik ne. Pe mena DC generator ya DC machine ho portala wo. Nama circuit diagram parita varanjik thale. Nama ye and particular problem the easiest solve panno bolim. So, end DC shunt generator idha nammoda shunt generator thaniya adha paarenga idoda armature circuit adha armature resistance induced emf idha dhaan kuduthirukanga or machine ku vandu 600 innor machine ku induced emf evlo 640 volt seriya adhe mari armature current or part undu pathina field winding podu innor part load ku pogudhu seriya so adhe mari innor machine renduthukum adhe ore maari dhaan indha rendu current seendha dhaan undu load ku enna pogudhu i1 plus I2 I1 plus I2 In the end machine is saying that the two load can supply panadu. load can supply panadu. Yavolo current supply a load of 500 amps in the end machine order current is saying that the end machine supply panadu. 500 amps sorry 5000 amps Chariya, 5000 amps so here is the energy I1 plus I2 rendu send the load can 5000 amps so you can see this is 2500 2500 is not in the induced DMF this is 600 this is 640 you can see it automatically you can see it 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 
so i1 is equal to 2500 i2 is equal to 2500 appadi solleyala nam example ku dhaan na sonna 400 amps vandu rendu me share panni pannu so rendu me vevvera enna solrudhu construction irukum bodhu vevvera construction for example idoda induced dm of 600 idoda induced dm of 640 inga appa namakku vandu current vandu equal a irukadu so adha nalla purinjikinga so i1 i2 ku edrna current supplied by generator 1 and generator 2 seriya ஜென்ரேட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்
ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு அன்னோன் சாரி ரெண்டு அன்னோன் ஐ ஒன்னுங்கிறது ஒரு அன்னோனு விங்கிற ஒரு ரெண்டு அன்னோன் ரெண்டு அன்னோன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் புரியுதுனா சொல்கிறது ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு அன்னோன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஐ ஒன்னோட வேல்யூ விஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு விஓட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் சரியா ஸோ இது இது எல்லாமே சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் தான் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னுக்கு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இது ஈக்குவேஷன் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்துட்டு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கேயும் எல்லாத்தையும் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு கொண்டு வந்துடுவோம் சரியா இப்போ ஃபைனலில் ரெண்டு அன்னோன்னு வி ஐ ஒன் ரெண்டு அன்னோனு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஃபோன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் வந்துட்டு சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஐ ஒனோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து ஐ டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா அதில் வந்து விஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம விஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி இந்த விஓட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம விஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து விஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஐ ஒனோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் உங்களுக்கு விஓட வேல்யூ கிடச்சிடுது சரியா விஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டா நமக்கு ஈஸியாக பவர் அவுட்புட் தானே கேட்டிருக்காங்க அவுட்புட் ஆஃப் த ஜென்ரேட்டர் ஸோ வி வி வந்து ரெண்டுத்துக்கு சேம் தான் எது டிஃப்ரெ ஆகுது ஐ ஒனோட வேல்யூ தான் டிஃப்ரெ ஆகுது ஐ ஒன் ஏன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் டெர்மினல் வோல்டேஜ் பஸ் பார் வோல்டேஜ் சேம் தான் ஜென்ரேட்டரி எம்எஃப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஐஏ ஒன் வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஐஏ டு அதே மாதிரி ஐ ஒன் வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் சரியா பட் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டு திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் பேரல் ஆப்ரேஷன் சரியா எப்பயுமே டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம ரெண்டு ஜென்ரேட்டரையும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ நமக்கு பவர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் தான் கேட்டிருக்காங்க வி இஸ் இ இன்ட்டு ஐ ஒன் நம்ம ஜென்ரேட்டர் ஒன்னோட பவர் கிடச்சிருச்சு அதை வி இன்ட்டு ஐ டூ ஜென்ரேட்டர் டூவோட பவர் கிடச்சிருச்சு சரியா ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் சரியா ஐ ஓ அண்ட் ஐ டூ வேல்யூ கண்டு சாரி ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் சரி அதில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு விஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஃபைனலாக அதை ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவுட்புட் பவர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஈச் ஜென்ரேட்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டூ ஷண்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க எந்த விதமும் மாற்றம் இல்லாமல் சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டெப்ஸ் என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது சிம்பிள் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் தான் சரியா மேத்தமெட்டிக்கல் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஃபார்ம் இது வந்து ஃபர்தராக இது வந்து நம்ம ரொம்ப எலாபரேட்டாக பார்க்க வேணாம் ஜஸ்ட் வந்து இது இது ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சாரி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஜஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கிது ஸோ இது ஜஸ்ட் வந்துட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் ஒர்க்கு தான் ஸோ ஒன்லி கான்செப்ட் பேஸ்டுனா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு இது டிஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடும் அதே மாதிரி டெர்மினல் வோல்டேஜ் ரெண்டுத்துக்கும் சேம்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஐஎஸ்ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஐஎஸ்ஹெச் டூ அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் சரியா இது முக்கியமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பஸ் பார் வோல்டேஜ் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்மில் தான் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம்லில் இஜி இஸ் ஈக்வல் டு வி ப்ளஸ் ஐஆர்ஏன்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வி இஸ் ஈக்வல் டு இஜி மைனஸ் ஐஆர்ஏ எல்லாம் ஒன்று தானே ஸோ ஏன்னா இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது வி ஜென்ரலாக வந்துட்டு இஜி வந்து கேட்பாங்க ஜென்ரேட்டர் ப்ராப்ளத்தை போது இஜி கேட்பாங்க இது கொடுத்துருவாங்க டெர்னல் வோல்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது வி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு இஜி கொடுத்துட்டாங்க இண்டிவிஜுவம் ஆஃப் ரெண்டு ஜென்ரேட்டருக்கும்
சேம் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க ரொம்ப வந்துட்டு மாற்றியோ ட்விஸ்ட் பண்ணியோ கேட்கறது வாய்ப்பு இல்லை சேம் டைப் ஆஃப் டேட்டா மட்டும் மாறி இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் சரியா ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் ஸ்டெப்ஸை பார்த்துங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடைச்சிடும் மே மெயின்லி இட்ஸ் கால்குலேஷன் ஒர்க் தான் இது வரையும் தான் கொஞ்சம் கான்செப்ட் இருக்கும் அப் டு திஸ் கான்செப்ட் ரெஸ்ட் தி இஸ் ஜஸ்ட் கால்குலேஷன் பார்ட் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அன்னோன் வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் அன்னோன் வேல்யூஸ் கிடச்சிச்சுன்னா எனக்கு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பவர் கணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா தேங்க்யூ வெரி மச்